Hey everyone, how are you? Hôm nay mình giúp các bạn từ vựng số 5. Chữ hôm nay mình giúp các bạn là chữ X. X cái gốc là mã nó là chữ out là đi ra, ra ngoài hoặc là phía ngoài. Và cái chữ X nó là cái prefix đứng trước chữ, làm như cái chữ un, cái chữ re với lại cái chữ this vân vân. Mỗi lần các bạn thấy cái chữ bắt đầu chữ X các bạn phải nghi ngờ Tuy rằng các bạn chưa biết cái nghĩa đó nha Các bạn phải nghi ngờ nó rằng là có thể cái gì đó quá đáng ra ngoài phía ngoài Nếu bạn nào chưa tự tin phát cái âm X các bạn nhớ coi cái tập 16 của mình nha Mình có làm cái tập đó giúp các bạn phát âm cái chữ X Khi phát âm X cái xong này đứng lại chuẩn bị phát âm K ra là như X vậy đó Mà đừng có K nó X Cái xong rồi C nó X Đừng có S nó không phải làm S nó là X Ok, cái chữ đầu tiên là chữ này Đa số các bạn có biết rồi phải không? Mà quan trọng các bạn có biết phát âm nó chưa? Exit Nhớ nha Exit Mình cố tình để dấu nặng nè Ok, nhớ xuống đừng có exit Không phải là exit Nó là exit Nó là đi ra Lối ra hoặc là thuộc về lối ra đi ra Câu đầu tiên cái chữ exit này là danh từ The exit of the building is to the left Động từ We exited the shopping mall through one of the side doors. I am looking for the exit door. À, quên nữa, cái chữ này through, các bạn nhớ nha. The, through, through. Cái âm này coi nó là âm T nhẹ. Này là ru, là như ru em bé ngủ vậy đó. The, through, through. Rồi, kế tiếp. Mình nghĩ đa số các bạn biết hai chữ này phải không? Ex-girlfriend với lại ex-boyfriend. Bạn trai, bạn gái cũ. Tại sao gọi là ex-girlfriend với lại ex-boyfriend là tại vì cái người đó không có còn trong cuộc đời mình nữa, họ ra ngoài rồi. Trong trường hợp mình, người đó chạy ra ngoài xúc giáp luôn. Mà cái quan trọng mình muốn các bạn chú ý là cái âm này, ex-girlfriend. Các bạn hãy để ý ngay trên giữa đây nè, girlfriend. Các bạn nhớ nha, girl-o nha, girl-o, hoặc là girl cũng được nó rồ như rồ máy xe vậy đó. Girlfriend Nhớ nha Đừng có girlfriend Girlfriend No Không phải là girlfriend Nó là girlfriend Xuống giọng Rồi phải âm lại nha Ex-girlfriend Ex-boyfriend Nhớ nha Boy nha Đừng có ex-boyfriend No Đừng có boy Nó là boy Ex-boyfriend Ok câu ví dụ My ex-boyfriend and I remain friends My ex-girlfriends hate me My ex-girlfriend hates me bạn gái cũ của tôi ghét tôi cái câu đầu tiên là số nhiều ex girlfriends câu thứ nhì là số ít ex girlfriend không có gì cái này là số ít là she she trong mà present tense hiện tại các bạn phải cộng thêm cái chữ s cho cái động từ he hoặc là she hoặc là it cái câu này mình có thể đổi lại là, là she hates me ok còn ở trên này là số nhiều cho nên hate thôi nó là t bởi vì tiếng anh nó rắc rối là vậy đó Đa số người Mỹ khi mà họ nói nhanh gọn họ có thể thế mấy cái chữ này cho cái chữ ex là người ta biết là ex là ex-girlfriend, ex-boyfriend hoặc là husband hoặc là wife. My ex hates me. Mình khỏi cần nói là my ex-girlfriend hates me mà không nói hai ba âm. Đừng quên xì sau khi âm ex nha. Nếu các bạn không có xì nó là không có đúng. Nhớ xì nó một cái. Ex. Rồi kế tiếp. Mình có thể dùng ex President hoặc là ex boss. Các bạn có thể dùng ex boss, ex president cũng được, mà nói chung là đa số người ta dùng là former president với lại former boss. Mà đa số các bạn muốn chắc ăn là các bạn dùng former, former president hoặc là former boss. Phát âm nha, former xuống m nha, former. Former president là cựu tổng thống không? Là ông tổng thống đó, ông làm tổng thống rồi mà ông về hưu rồi hoặc là ông không có còn làm tổng thống nữa. Former boss là sếp cũ của mình. Mà cái quan trọng phân biệt này là khi các bạn dùng cái ex á, là dùng cho ex-girlfriend, boyfriend cho tình yêu. Còn khi mấy cái khác á, tốt nhất các bạn dùng cho former nha. Chữ former. Ok, kế tiếp là cái chữ exterior. Mình nghĩ các bạn cũng nên biết cái chữ này. Nó là bề ngoài. Exterior. Đừng có quên cam S ngay trên giữa đó. Exterior. Khi mà nói về căn nhà, bề ngoài nó giống như sao, màu gì, dạng nó như sao, chiếc xe mô tô, chiếc xe hơi, bất cứ cái gì mà có bề ngoài, mình nói là exterior. The exterior color of the house is blue. I love the exterior design of the motorbike. Although the house is old, the exterior looks new. 
Các bạn đi cái chữ auto nha Thấy không? Auto Đừng có auto Các bạn thấy cái này hay phải âm là to lắm Nốt nó là t To Auto Ok, so cái chữ này là exterior là bề ngoài Còn ở trong là interior Interior Mình quên để dấu sắc này Ok, để cái này cái À Đây Interior Interior là phía trong Cái chữ interior này mình có thể thế vô mấy cái câu này ở trên The interior color of the house is blue Bây giờ là ở trong cái nhà nó mà màu xanh I love the interior design of the Bộ motorbike không có interior cho nên Car đi I love the interior design of the car Although the house is old The interior looks new Ok, so mình thấy vô mấy chữ này cũng được Bây giờ nó nghĩa là phía trong Thường khi cái này dùng cho vật chất nha, chứ không phải dùng cho con người hoặc là con con thú, ok? Cho cái nhà, xe, uh, cái cái building, uh, cái shopping mall. Cái nữa là expand. Expand này là verb, là động từ. Nó là mở rộng, nở ra. Ok, các bạn nhớ để ý cái này nha. Cái chữ expand, cái chữ thường khi cái âm P nó đứng sau cái âm X, nó phát âm giống âm B lắm. Nó từ từ giống âm B. Expand. Ok, mình không nói là expand nha. Mình nói là expand, ok? Expand Mình thật sự viết cái chữ P là tại vì mình không muốn các bạn bị bó rối tí xíu Mà nói chung rằng nếu mình viết cái chữ này cũng được nữa, ok? Âm B Expand Ngoài ra cái chữ um, export Export nó còn giữ cái âm P Còn danh từ với tính từ là expansion Expansion Shin nha Expansion The balloon expanded and then exploded Expanded là mở rộng ra Exploded là nổ tung ra Các bạn thấy chữ explode không? Chữ X nữa không? Ra ngoài, tung ra okay. Cho nên nó mới có cái âm X đứng trước He wants to expand his business to other countries Nào cái chữ expand này có thể là nghĩa đen Còn nghĩa bóng có thể mở rộng ra, mở rộng trí óc nữa Làm như ví dụ cái câu kế nè Reading will expand your mind Đọc sách sẽ mở rộng trí mình ra Oops, sorry các bạn, cái chữ này số ít ha. Reading will expand your mind. England needs economic expansion. The expansion rate of the economy is too slow. Kế tiếp là expire. Expire, cái xong rồi er nha. Xá bái, xong bái, expire. Nó là mãn hạn, là hết hạn. Don't drink that milk, it's expired. Your driver's license is expired. Wow, cái câu đó nhiều âm S quá ha. Rồi bây giờ mình đọc cái câu này chậm để cho các bạn biết cái âm S nó ngay chỗ nào nha. Tại vì tiếng Anh quan trọng cái âm S lắm, cho nên các bạn không bao giờ mà bỏ nó được hết. Your driver's license is expired. Your driver's license is expired. The expiration date of the coupon is December 1st. Cái chữ này là expiration nha. Cái chữ ở trên là expire. Cái chữ dưới đây là expiration. Rồi, kế tiếp là cái chữ extreme. Extreme. Thấy không? Chữ X. Cái xong này. Extreme. Ok. Extreme. Cái xong bỏ chữ M vô. Extreme. So, chữ extreme nó là vô cùng quá khích hả? Thật sự mình không biết quá khích là gì mình chép trong từ điển nó nghĩa là vậy. Mà vô cùng là quá đáng đó. Nào có một cái dạng này người Mỹ hay dùng là extremely. Extreme nhớ lì nha. Làm như em bé lì vậy đó. Extremely. Nó là adverb. Nó bổ tả. Cái chữ đó mình quên hoài. Bổ tả phải không? Bổ, bổ, bổ gì đó cho động từ. Ok. Bổ nghĩa. Bổ nghĩa. He has extreme love for her. Extreme love for her. Hanoi has reached the extreme temperature of zero degree. Hanoi has reached the extreme temperature of zero degree. It is extremely dangerous to drink and drive. Cái chữ it is, khi các bạn nói nhanh là it is nha, it is. It is extremely dangerous to drink and drive. Nãy giờ mình học mấy cái từ bắt đầu cái chữ X. Thật sự tiếng Anh có nhiều chữ bắt đầu cái chữ X. Nó mình không có nói hết được đâu. 
Cho nên mình đại khái giúp các bạn vài từ mình thấy quan trọng trong tiếng Anh các bạn nên biết thôi. Có mấy từ nữa mình có thể lướt qua cho các bạn nha để cho các bạn quen mặt chữ với các bạn hiểu rằng là cái chữ X nó nói về bề ngoài ra ngoài, phía ngoài. Ok, đây là một cái list nhỏ có âm X đứng đầu liên hệ đến nghĩa phía ngoài, ra ngoài. Mấy cái từ này mình đi ngắn gọn nha. Chữ đầu tiên là excellent, nghĩa là thượng hạng, xuất sắc. Cái nghĩa nó xuất sắc là tại vì nó vượt ra ngoài khỏi cái nghĩa good cho nên nó là excellent. The food and the service of that restaurant are excellent. Chữ kế nó là exceed. Exceed nghĩa là quá độ. Exceed. Nhớ nhà C, cái xong rồi. Exceed. Nhấn cái âm C. Exceed. The police gave him a ticket when he exceeded the speed limit. Cái chữ các bạn để ý trong cái câu này là cái chữ police. Ok, nhớ nhà police. Po, cái xong rồi Lee. Cái xong rồi C nữa. Police. Kế nữa là cái chữ accept. Ac, cái xong rồi accept. Accept. I invited everyone except him because I don't like him. Kế tiếp là chữ expel. Expel là bật ra, tống ra hoặc là đuổi ra. Các bạn để ý nha, khi các bạn nói cái chữ này chậm thì nó làm p. Expel. Khi mà nó nhanh thì nó nhả qua, nó hướng cái âm b. Expel. The school expelled him because he cheated. Ok, bây giờ mình tóm lại những cái từ mà nãy giờ mình giúp các bạn nha. Các bạn nhắm mắt lại dựa vào ghế liêm diêm và nghe giọng đẹp trai của mình nha. Expel. Accept. Exceed. Excellent. Extreme. Expired. Expansion. Expand. Interior, exterior, ex-girlfriend, ex-boyfriend, exit. Okay, xong rồi. I'll see you next time.